欢迎来到新闻频道，明星们很高兴您订阅了该频道。现在，童星出道却不被看好的杨紫，靠实力得到认可，女王称号实至名归。今年的微博之夜可谓是众星云集，除了大家看好的实力派演员之外，不少流量巨星和新人小花也受邀参加，一时之间热度很高。每一次的微博之夜都是看点多多。除了女明星们争奇斗艳之外，各项大奖花落谁家也是大家比较好奇的。而今年的微博女王则是杨紫，对于喜欢她的粉丝来说，惊喜十足。有颜值有演技，靠着实力走到如今的地位，杨紫的奋斗史堪称励志。虽然杨紫年纪轻轻，但是却是娱乐圈中的老人。毕竟，童星出道的他在很小的时候就拍摄了不少的电视剧，让人印象最深刻的就是《家有儿女》，可以说这部电视剧捧红了不少明星。除了杨紫外，张一山也是大家很喜欢的一位实力派演员。小小年纪，但是演技了得，因此杨紫饰演的小雪给人留下了很深的印象。但是后期由于学业和拍戏的时间冲突。杨紫并没有参加《家有儿女》后几部的拍摄，让人觉得十分遗憾。虽然是童星出道，但是杨紫决定踏入娱乐圈的时候，并不被人看好。就连一起合作过的老戏骨宋丹丹，都劝她说想要在娱乐圈中站稳脚步，其实是个挺困难的事情。所幸杨紫听了这样的话后，并没有放弃。这个小姑娘时而自卑，但是身上总有一股拼劲。从配角做起，拍摄多部作品，磨练演技，不断寻找最适合自己的演戏方式后，杨紫终于凭借着自己的实力得到了他人的认可。无论是热度还是话题度都很高。然而，娱乐圈中有颜值、有身材、演技好的女明星有很多，为什么杨紫能过大火？其实看过他出演的电视剧就知道了，杨紫拍摄的作品有很多，尤其是在一十九年的时候，更是迎来了事业的高峰期。接连多部作品和大家见面，收视率和反响始终不错。无论对待哪一部作品，杨紫都很认真，私底下也会仔细揣摩角色的内心想法，让每个动作、每一个眼神都让人觉得真实。虽然如今杨紫的人气和热度很高，但是她的粉丝一直都有一个遗憾。在此之前，网友投票选出金鹰女神的时候，杨紫和迪迪热巴的呼声很高，但是最终杨紫的人气没有迪丽热巴高，因此错失金鹰女神的奖项。在此之前，杨紫还请求圈内的好友帮助自己拉票，看来她对这个奖项十分重视。但是迪丽热巴那两年正火，无论是人气还是热度都很高。尽管杨紫想了不少办法为自己拉票，但是依旧没能当上金鹰女神。而这一次，杨紫能够获得微博女王的称号，也是在网友们的意料之内的。毕竟杨紫最近两年发力接了不少优秀的作品，本身颜值就很高的她，演技也不错，因此观众缘极好。能够拿到这样的奖项，可谓是实至名归。除了自己大火以外，但凡是和杨紫拍戏的男演员都会被她带火，这样的旺夫体质实属罕见。比如说，在拍摄《香蜜》的时候，邓伦大火；拍摄《亲爱的热爱的》时候，李现大火。要知道，李现和邓伦出道多年，始终不温不火，但是和杨紫合作过过后，两个人的热度居高不下。就连当红的小鲜肉都比不过他们。今年杨紫也有更多的新作品和大家见面，每次杨紫的作品都会给人带来更多的惊喜。不知道这回她的角色又是怎样的呢？当然了，没能拿到金鹰女神的奖项，对于杨紫来说实在是遗憾。想必今年她的代表作这么多，人气这么高，很有可能成为新一届的金鹰女神吧。让我们一起拭目以待吧！喜欢杨子的小伙伴们，也不要忘了点个赞哦。